வணக்கம் நண்பர்களே டிஎன்ஜி கிருஷ்ணன் உங்களை அன்பட வர இருக்கிற இந்த காணொலியில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா நாட்டு மாடுகளுடைய மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பொருட்கள் செய்கிறதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க காணொலிக்குள்ளே போகலாம் இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க வணக்கம் நாங்கள் ஈரோடு கோசேவா சங்கத்தில் நம்ம இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கோம் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட நாட்டு பசுக்களை கௌசேவா சங்கம் ஈரோடு அவங்க வளர்த்துட்டு வராங்க அதை பார்த்தோன்னா காணொலி கீழே இருக்குது அதிலிருந்து அவங்க மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பொருட்கள் செய்கிறாங்க அதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பாகம் ஒன்றில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாட்டு மாட்டு பொருட்களில் செய்யப்பட்ட ஊதுபத்தி மற்றும் கம்ப்யூட்டர் சாம்பிராணிகளை பற்றி பார்த்தோம் அடுத்த பாகமான பாகம் இரண்டில் சுத்தமான சாண பொடி வேற ஒரு மாதிரி விபூதி நாயில் வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நாட்டு மாட்டினுடைய மண்புழு ஒரு பொருட்களை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது என்னுடைய கையில் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமான நாட்டு பசு மாடனுடைய சாணத்தில் வந்து நம்ம வந்து பண்ண முதல்ல நான் உங்ககிட்ட சொல்லிகிட்டு இருந்த மாதிரி பசு மாடு தான் இருக்கணும் அப்படின்றது இல்லை புதுசாக தொழில் முனைவர்களாக இருக்க மாறணுன்னா காலக்கண்ணிலேருந்து கூட நீங்கள் வந்து சாணத்துலேருந்து வந்து இது பண்ணலாம் ஏன்னா கால மாட்டுக்கு என்றைக்குமே வந்து கொஞ்சம் வீரியம் ஜாஸ்தி அதனால் அதுலேருந்து தயாரிக்கப்படக்கூடிய பொருட்களுக்கு அதனுடைய மகத்துவம் தனியாகவே தான் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகவே தான் கிடைக்கும் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க வந்து பசு மாடு இல்லாட்டியும் வெட்டுக்கு போகாமல் இருக்கிறதுக்கு அப்புறம் பிரயோஜனம் இல்லாமல் சுற்றிட்டு இருக்கிற கால மாடுகளை நீங்கள் கொஞ்சம் பழகி அதனுடைய சாணத்தை எடுத்து பண்ணினீங்கன்னாலும் இந்த மாதிரி விபூதி மதிப்பு கூட்டல் பொருட்கள் பண்ணிங்கன்னா அந்த விவசாயிக்கும் பிரயோஜனமாக இருக்கும் உங்களை மாதிரி ஆட்கள் புதுசாக வரும் பொழுது கால மாடுகளுடைய உபயோகத்துக்கும் பிரச்சனை இல்லாமல் போயிட்டு இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து இது பண்ணும் அதுலேருந்து இப்போ தயாரிக்கப்பட்டது தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த விபூதி சுத்தமான விபூதி ரொம்ப வெள்ளையாக இருக்காது அதையும் நாங்கள் வந்து சொல்லிடுறோம் ஏன்னா வந்து என்றைக்குமே அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா சுத்தமான ஒயிட் வராதுங்க கொஞ்சம் பழுப்படித்த கலரில் தான் வந்துகிட்டு இருக்கோம் அதான் விபூதி அந்த மாதிரி இது வந்து இந்த பழைய விட்டுக்கோம் கடையில் வாங்குகிற விபூதிங்களா நல்லா வாசமாக இருக்கு ஆமாம் வாசம் வந்து இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி தான் வாசம்ன்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே கெமிக்கல் போட்டு தான் நீங்கள் வாசம் பண்ணணும் அடுத்தது அதில் போடுறது எல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னிங்கன்னா கல்லுப்பொடியோ இல்லைனா பேப்பர் எரித்த இதுவோ வரும்பொழுது பார்த்திங்கன்னா சுத்தமானது வரும் நீங்கள் அப்படி வந்து உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்குங்க எனக்கு இதெல்லாம் வந்து நான் வாங்கலைங்கன்னா உங்கள் வீட்டு வாழை இலையை எரிச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதையோட மிக வெண்மையான ஒரு வந்து சாம்பல் கிடைக்கும் அதை எடுத்து பூசிக்கிட்டிங்கன்னா அதுவும் விபூதி ஆகுமா ஆகாது அதனால் தேடுதல் நம்மக்கிட்ட இருக்கணும் நல்ல பொருள் வந்து இது பண்ணணும் சந்தேகம் இருந்தால் இங்கே வந்து பார்த்துக்கோங்க என்னெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறது தான் வந்து ரொம்ப முக்கியம் இதெல்லாம் மதிப்பு கூட்டல் பண்ண முடியுமான்ற ஒரு கேள்வி கூட எழலாம் வந்தீங்கன்னா தெரியும் இவ்வளோலாம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு பண்ணுறாங்க அப்படின்றது உங்களுக்கு இது வந்து எதுக்கு இவ்வளோ கஷ்டப்படுறோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஒரு தனி விவசாயி தான் வாழ்க்கையில் மேம்படணும் அப்படின்னா விவசாயம் போயிட்டு போச்சு இல்லைன்னா சொல்ல அதுக்கு இயற்கை துணை புரியணும் அப்புறம் நம்ம பெரிய மெத்தடெலாம் மாற்றணும் வச்சுக்கங்களேன் உங்கள் மாடை வந்து நீங்கள் வச்சுக்கங்களேன் நாலு காலக்கண்ணுக்குட்டி வாங்கி வச்சுக்கோங்க மாதம் முப்பதாயிரம் ரூபா எப்படி சம்பாதிக்கிறதுன்னு நாங்கள் தான் சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கோம் வந்து கற்றுக்கங்க சாதாரணமாக பண்ணிகிட்டு போங்க வாழ்க்கையில் மேம்படுறதுக்கான வழிமுறைகளை தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கு தேடுதல் வேண்டும் அவ்வளோதான் வந்துட்டு இது ஏன் வந்து சா வந்து முப்பது ரூபாய்க்கு விபூதி கொடுக்குறாங்கன்னா முடியுமான்னு வந்து பாருங்கள் இன்றைய கூலி மட்டும் ஒரு ஆண் ஆளுக்கு வந்து முந்நூறுரூவாலேருந்து ஐநூறுரூவா ஒரு நாளைக்கு கொடுக்க வேண்டியிருக்கு எவ்வளோ பண்ண முடியும் ஆனால் சர்வசாதாரணமாக முப்பது ரூபாய்க்கு முப்பத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு விபூதி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அது என்ன பழைய பேப்பர் எரிச்சுட்டு உங்களுக்கு அந்த வெள்ளை வரும் உங்களுக்கு பழைய பேப்பர் கழிவுகள் இதெல்லாம் தான் வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நம்ம வந்து அவங்கள குத்தம் சொல்கிறதோடு நான் என்ன சொல்கிறேன் நல்ல பொருட்களை தேடுங்க நாங்கள் துணை புரிகிறோம் நீங்களே தயாரித்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு மட்டும் வச்சுக்கோங்க அதிகமாக வியாபார நோக்கத்தோடு மட்டும் இதை வந்து பார்க்காதீங்க உங்களுடைய வாழ்க்கை தரம் உயர்வதற்கு என்னெல்லாம் வழிமுறைகள் இருக்கோ அதை வந்து நீங்கள் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் இதுதான் வந்து நம்ம பண்ணணும்னாலே போகிறோம் உங்களுக்கு கூட்டலில் இன்னொரு இது இது வந்து பொதுவாக வந்து பார்த்திங்கன்னா வீட்டு தோட்டத்துக்கு விவசாயம் பெரிய லெவலில் பண்ணுறவங்களுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிக மகசூலுக்கு நாட்டு மாட்டினுடைய மண்புழு உரம் நாங்களே இங்கே தயாரிக்கிறோம் இது எதுக்கு நாங்கள் வந்து தயாரிக்கிறோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிறு விவசாயி கூட சாணத்தை நீங்கள் வந்து வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க மாடு பிரயோஜனம் இல்லைன்னு நினச்சிட்டு இருந்தவங்க எல்லாத்துக்கும் என்னெல்லாம் பண்ண முடியும்னு காமிக்கணும் அப்படின்ற ஒரே நோக்கத்துக்காக தான் இப்போ நாங்கள் வந்து பண்ணுறோம் ஏன்னா எங்
கெமிக்கல் யூஸ் படுத்துகிற இந்த ஃபினாயில் யூஸ் படுத்தாமல் மண்ணையும் தண்ணியும் கெடுக்காத ஒரு நல்ல பொருள் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா இது இயற்கை முறையில் தயாரிக்கப்பட்ட ஃபினாயில் இதில் என்னென்ன பொருட்கள் இருக்குன்றது நிறைய இருக்குது எல்லா பசு சார்ந்த பொருட்கள் தான் நாங்கள் வந்து போட்டிருக்கோம் இதை நீங்கள் வீட்லேயே ரொம்ப ஈஸியாக தயாரிச்சுக்கலாம் கெமிக்கல் போட வேண்டாம் கெமிக்கல் போட்டு நீங்கள் உங்களை அறியாமல் இந்த மண்ணை கெடுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க இந்த அத்தனையும் தண்ணி மூலமாக எங்கே போகுது உங்கள் வீட்டை சுற்றி இருக்கிற மணல் மண் செடி மரம் கொடி அதில் வளர்கிற காய்க்கு அப்புறம் திருப்பி அதுலேருந்து அந்த தண்ணி மழை பெய்யும் போது உள்ளே போகுது ஸோ நிலத்தடி நீரையும் கெடுக்கிறோம் நிலத்தையும் கெடுக்கிறோம் சுற்றுப்புற சூழலையும் கெடுக்கிறோம் உங்களை என்ன வேண்டுகோள் வந்து சின்ன வேண்டுகோள் தான் ரொம்ப நீங்கள் கஷ்டம்லாம் பட வேண்டாம் இயற்கை முறையில் தயாரிக்கப்பட்ட ஃபினாயில் ஒன்று வாங்குங்க இல்லை நீங்களே தயாரித்து உபயோகிச்சிங்கன்னா போகிறோம் ஒருத்தர் மாறினா தனி ஒருவன் மாறினா உலகம் நிச்சயம் மாறும் முதல் அடி நீங்களாகவே இருக்கட்டுமே இது ஒரு லிட்டர் என்ன விலையும் வருது இது லிட்டர் ஐம்பது ரூபா வருதுங்க இது வியாபா இதுக்காக பண்ணுறதுனால வந்து நீங்களே தயாரிச்சுட்டீங்க அப்படின்னீங்கன்னா நான் முப்பத்தஞ்சுலேருந்து நாற்பது ரூபாய்க்குள்ளே வரும் ஏன்னா உங்களுக்கு பாட்டில் இதில் கலந்து இதில் வந்து பைன் ஆயில் தான் வந்து முக்கியமான ஒன்றுங்க அது நேச்சுரல் பைன் ஆயில் கிடைக்குது அது கூட நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா மருந்து பொருட்கள் பண்ணுறதுல நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன் வந்து பார்த்திங்கன்னா கோமியத்தை வந்து காய்ச்சி வடிகட்டி அர்கு அப்படிம்பாங்க அதில் வந்து வேப்ப இலைய வந்து போட்டு வேப்ப சுரசம் அப்படின்னு வந்து சன்ஸ்கிரிட்டில் சொல்லுவாங்க அதாவது வேப்ப சாறு வந்து அந்த மாட்டு கோமியத்துலேயே உள்ளே இறக்கிடுவோம் அதை வந்து இத்தனை பர்சன்டேஜ் இருக்குன்ற அது எல்லாமே சொல்லி தருவோம் நாங்கள் ட்ரைனிங் போது அது கலந்தீங்கன்னா அது ஒரு பூச்சி விரட்டியாகவும் பண்ணணும் பாக்டீரியா வராமல் இருக்கிறது ஆன்டி பாக்டீரியல் எஃபெக்ட்டும் வந்து வீட்டில் எதுக்கு துடைக்கிறோம் இது எல்லாமே சுத்தமாக இருக்கணும் சுகா அதுக்கு வேப்பு பொருட்கள் தான் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அதை நாங்கள் வந்து அந்த மாதிரி கொண்டு வரோம் அப்புறம் வாசனைக்கு உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் வந்து சந்தன மனம் வேணும் உங்களுக்கு ஸ்ட்ராபெரி மனம் எது வேணால் நீங்கள் வந்து மனம் ஆட் பண்ணி ஆனால் நாங்கள் சொல்கிறது எப்படி எதுனா ஊதுபத்திக்கு சொன்னால் அதே இது தான் உங்களுக்கு இதுவும் சொல்கிறோம் தேவையற்ற வாசனை பொருட்கள் சேர்க்காதீங்க ஏன்னா வீடு சுத்தமாகிறதுக்கு மட்டும்தான் நம்ம இது பண்ணுறோம் பைனாயிலுடைய மனமே போகிறோம் இது பண்ணிங்கன்னா போகிறோம் அதனால தான் கலர் இல்லாமல் ஒயிட்டில் இருக்கும் உங்களுக்கு இது வந்து இது வேறு கலர் வேணும் எங்களுக்கு அப்படின்னிங்க நீங்கள் கலர் வந்து இது பண்ணிக்கலாம் வீட்டில் கிடைக்கிற சாமி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த பூவை கூட நீங்கள் வந்து எடுத்து பொடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது பண்ணும்போது இதில் போட்டு ஊற விட்டிங்கன்னா அந்த மனங்கள்லாம் இதில் இறங்கிக்க போகுது அவ்வளோதான் நேச்சுரல் மனத்தை அப்படி கொண்டு வந்துக்கலாம் கமர்ஷியல் ஆஸ்பெக்டில் போகவே போகாதீங்க அவங்கவுங்க வீட்டுக்கு இது மாதிரி தயாரிச்சுக்கிட்டு நீங்கள் வந்து இது போயிடலாம் இப்போ அடுத்த பொருள் அப்படின்றத வந்து நான் கையில் வச்சுருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா சுத்தமான சாணப்பொடி வேறு ஒன்றுமே இல்லை இது வந்து வாசம் தெளிக்கிறதுக்கு நீங்கள் வந்து இது பண்ணலாம் தெரியாமல் எடுத்து சாப்பிட்டிங்கனால ஒன்றும் ஆகாது வயிறு மட்டும் சுத்தமாகவும் உடம்பு நல்லாயிரும் தற்கொலைக்கு வந்து இது பண்ணுறாங்க அப்படின்லாம் சொல்லி இது பண்ணுறீங்க நமக்கு அந்த பயனெலாம் எதுவுமே வேண்டாம் இதை நீங்கள் அப்படியே கரைச்சி பிடிச்சிங்கனாலும் ரெண்டு தடவை வயிறு சுத்தமாகும் ஆரோக்கியத்துக்கு முதல் நடவடிக்கையை வந்து வயிறு சுத்தப்படுத்துறது தான் அதை வந்து நீங்கள் இதை ஈஸியாக பண்ணிடலாம் அதுக்காக இது சாப்பிடணுன்னு சொல்ல வரல தெரியாமல் தவறாக பிரயோஜனமானால் கூட இதாக இதையோட இது இன்னொரு உபயோகம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வீட்டு தோட்டம் வச்சுருக்கிறவங்க சாணத்துக்கு தேட முடியாது இது பண்ண முடியாது பஞ்சகவியாக வாங்கிட்டு வர முடியாது சார் சொல்கிறவங்களுக்கெல்லாம் இது வாங்கி வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் உங்கள் செடியில் போட்டிங்கன்னா இயற்கை உரம் தன்னை போல் இருக்குது பூச்சி உங்களுக்கு மண்புழு உரம் கிடைக்காத நேரத்தில் கூட இதை வந்து நீங்கள் வந்து இது பண்ணிக்கலாம் புதுசாக செடி வைக்கிறவங்க மண்ணோடு சேர்ந்து இதை போட்டு ஒரு ரெண்டு நாள் தண்ணி மட்டும் விட்டு வைங்க வச்சிங்கன்னா அதில் நுண்ணுயிர்கள் பெருக்கமாக இருந்துடும் கொஞ்சோண்டு பஞ்சகவியாவோ மண்புழு உரவோ போட்டிங்கன்னா உங்கள் செடி வந்து எந்தவித கெமிக்கலும் இல்லாமல் ஈஸியாக வீட்லேயே வளர்த்துக்கலாம் அதுக்காக வந்து இந்த வந்து சாண பொடி வந்து நாங்கள் வந்து தயாரிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் உங்களுக்கு வந்து இது ஏன்னா மதிப்பு கூட்டலில் வந்து முக்கால்வாசி பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் வந்து பசுஞ்சானம் தான் உபயோகப்படுத்திகிட்டு இருக்கோம் ஸோ அப்போ வந்து எவ்வளோ பசுஞ்சானம் உங்களால் உபயோகப்படுத்த முடியும் அதிகமாகிடுச்சு அப்படின்னிங்கன்னா காஞ்சி போச்சுன்னா தோட்டம் இல்லை அப்படின்னா கூட ஸோ இந்த மாதிரி பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இதை வந்து இது பண்ணலாம் ஹோமத்துக்கு உபயோகப்படுத்தலாம் இந்த மாதிரி பல இது இருக்குது நீங்கள் வந்து இது பண்ணிக்கலாம் நம்ம வந்து தூப் ஸ்டிக்குன்றது செய்கிறோம் எப்படின்னா அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா அடிக்கி ஒரு சின்ன பேக்கெட்டில் காமிச்சோம் நாங்கள் வந்து இதை மார்க்கெட்டிங் அப்படின்றதுக்காக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு அட்டை பொட்டி நாங்களே தயாரித்து டிசைன் பண்ணி இது பண்ணிகிட்ருக்கோம் இப்போ நாங்கள் அதில் சொன்னோம் உங்களுக்கு வந்து எப்படி அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு இது பண்ணி
வாருங்க ஈரோடு கோசேவா சங்கம் உங்களுக்காக வந்து காத்து கொண்டு இருக்கிறது இந்த ட்ரைனிங் கொடுக்குறது எப்போ ஏதுன்றதெல்லாம் விரைவில் உங்களுக்கு நாங்கள் அந்த ட்ரைனிங் எப்போ நடக்குன்றதையும் சொல்லிடுறோம் கற்றுக்கங்க மேம்படுங்க நாட்டு மாட பாதுகாப்பில் நீங்களும் ஒரு அங்கமாக மாறுங்கள் அவ்வளோதான் எங்களுடைய இந்த காணொலி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா ஒரு லைக் ஒரு விருப்பம் தெரிவிங்க உங்கள் கருத்தை கமெண்ட்டாக பதிவு பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிற ஷேர் பண்ணுங்கள் எங்கள் முகநூல் பக்கமான டிஎன்ஜி கிரேஷனுக்